Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, mi chiamo Ronald e sto studiando la lingua italiana. In questo video vorrei parlarvi perché ho deciso di studiare la lingua italiana dei segni, oppure la LIS. In realtà ho iniziato a studiare la LIS circa due anni fa ma ho smesso perché volevo concentrarmi solo sulla lingua italiana. Ma adesso vorrei imparare la LIS di nuovo e perché ho deciso di studiarla. Ho guardato un video su YouTube che... oppure su Instagram, sì, su Instagram, che mi ha copito. In Italia la lingua italiana dei segni non è una lingua ufficiale, uh, nel senso che non ci sono i diritti per i sordi, per esempio nell'ospedale os oppure altre cose. Oggi su Facebook ho visto un video di una persona sorda che raccontava la propria esperienza in ospedale qui in Italia. Solo una parola, vergogna, vergogna Italia, vergogna. Ancora nel 2018 le persone sorde non hanno il diritto di comunicare e il diritto di avere servizi di accessibilità, almeno negli ospedali. Gli ospedali sono un bene primario. Vergogna. Eh, per questo mi piacerebbe impararla come una protesta in un senso oppure Um, perché mi piacerebbe vedere questa lingua diventare una lingua ufficiale in Italia e mi piacerebbe incoraggiare altri italiani a impararla. E nel video che ho guardato un po' di tempo fa la ragazza ha detto una cosa che mi ha colpito è siamo umani. Siamo umani. Per questo ho deciso di studiare la LIS. E mi piacerebbe imparare più cose sulla cultura sorda. Eh, per esempio le frasi oppure i comportamenti che offendono i sordi. Non ho studiato queste cose e mi piacerebbe saperli. E poi mi piace il fatto che imparare la LIS è difficile soprattutto per un americano perché le persone qui non, non insegnano la LIS quindi per trovare gli insegnanti è difficile e mi piace fare la ricerca e come Posso impararla eh, quando abito negli Stati Uniti e quando non ci sono molte risorse sulla LIS. È divertente per me. E volevo condividere le cose che sto facendo. E... Ad agosto uh, ho letto questi libri di Roald Dahl, Matilde, eh, 
le streghe. E adesso sto studiando le parole che ho scoperto eh, circa cinque parole ogni giorno, uh, più o meno. Avete le domande per me? Fatemi sapere. Eh, lasciate un commento qui sotto. Grazie per aver guardato. Non dimenticate di iscrivervi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!